வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் மூன்று சமன்பாட்டியல் இதில் எடுத்துக்காட்டு மூன்றில் ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ எனும் முப்படி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களை மூலங்களாக கொண்ட ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்குக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முப்படி சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு மூன்று மூலங்கள் இருக்கும் நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டா காமான் எடுத்துட்டோம் நம்ம புதுசாக ஒரு சமன்பாடை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சமன்பாட்டோட மூலங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கமாக இருக்கு அப்போ நம்ம என்னன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் வர்க்கம்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் இந்த மூலங்களை உடைய ஒரு சமன்பாட்டை நம்ம உருவாக்கணும் சரியா இப்போ பாங்க நம்ம இந்த மூலங்களோட கூடுதல் பெருக்கல் பல எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடுவோம் முதல்ல பாருங்க ஒன்று அதாவது மூலங்களை தனித்தனியாக கூடுதல் என்ன ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா கூடுதல் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு பை எக்ஸின் அடுக்கு மூணின் கெழு சரியா ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழு ஏ பை எக்ஸ் கியூபோட கெழு ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஏ பை ஒன்னா மைனஸ் ஏ தான் அதுக்கடுத்து சம்மேஷன் இரண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு மூலங்களை பெருக்கி நம்ம கூட்டணும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா பெருக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து பீட்டாவையும் காமாவையும் பெருக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து காமாவையும் ஆல்ஃபாவையும் பெருக்கிட்டோம் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அப்படியே வந்து ஒன்றை குறைக்க வேண்டியதான் எக்ஸின் கெழு பை எக்ஸ் கியூபோட கெழு எக்ஸ் கியூபின் கெழு சரியா எக்ஸோட கெழு என்ன பி பை எக்ஸ் கியூபோட கெழு ஒன்று இதுக்கு முன்ன எதுவுமே இல்லை ஒன்று அப்போது பி பை ஒன்னா பி தான் அதுக்கு அடுத்தது சம்மேஷன் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீனா என்ன மூன்று மூலங்கள் அப்படியே வரணும் அதாவது மூலங்களின் பெருக்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம் மைனஸ் மாறிலி உறுப்பு அதாவது முதல்ல மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மாறில் உறுப்பு பை எக்ஸ் கியூபின் கெழு எக்ஸ் கியூபோட கெழு மைனஸ் மாறில் உறுப்பு என்ன பாருங்க மாறில் உறுப்பு சி அப்போ சி பை எக்ஸ் கியூபோட கெழு ஒன்று அப்போ மைனஸ் சி பை ஒன்று மைனஸ் சி என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்க தேவையான சமன்பாட்டின் மூலங்கள் தேவையான சமன்பாட்டின் மூலங்கள் நமக்கு ஒரு சமன்பாடு வேணும் இல்லையா அந்த சமன்பாட்டோட மூலங்கள் என்னென்னா வர்க்கம் வர்க்கப்படுத்தணும் அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இதை பயன்படுத்தி திரும்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூலங்களின் கூடுதல் சம்மேஷன் ஒன்று அதாவது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் இதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாத ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இது வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா அதாவது இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இங்கே இருந்த ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இந்த பக்கம் நம்ம கொண்டு வந்து மாற்றி எழுதியிருக்கோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மதிப்புகள் அப்படியே எடுத்து பிரதிலாம் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட மதிப்பு என்ன மைனஸ் ஏ அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் ஏ போட்டுக்கலாம் அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இதோட மதிப்பு என்ன பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயராக மாறிடும் மைனஸ் இரண்டு பி இதான் என்னது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயரோட மதிப்பு அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும்னா மூலங்களோட பெருக்கல் வேணும் பெருக்கலை கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க ஆல்ஃபா சம்மேஷன் இரண்டு இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு ரெண்டா பெருக்கி நம்ம கூட்டணும் அதாவது ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் பிளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆல்பா ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா எழுதணும் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம்லா பயணமா அதே தான் இங்க என்ன இருக்கு ஆல்பா பீட்டா காமா தனித்தனியா இருக்கு இங்க ரெண்டு ரெண்டா இருக்கு கொஞ்சம் கவனமா எழுதணும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்க ஒவ்வொன்னா இருக்கா அப்ப இங்க இருக்கிறது ஆல்பா பீட்டா அதுக்கடுத்தது பீட்டா காமா அதுக்கடுத்தது காமா ஆல்ஃபா அடுக்கு ரெண்டு 
அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இரண்டு இன்டு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா இருக்குது அப்போ இது ரெண்டு ரெண்டு எழுதணும் எப்படி ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா கவனமாக எழுதணும் ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டு பீட்டா காமா ப்ளஸ் இப்போ பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இன்டு காமா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இன்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி கவனமாக எழுதுறங்க பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா அதாவது இது ரெண்டே சேர்த்து எழுதணும் இது ரெண்டே சேர்ந்து இது ரெண்டு இப்போ அதே தான் இது ரெண்டே சேர்த்து எழுதிட்டோம் இது ரெண்டே சேர்த்து எழுதிட்டோம் இப்போ இதே இதே சேர்த்து எழுதிட்டோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன பி அப்போது இதுக்கு பதிலாக நம்ம மதிப்பு மாற்றிடலாம் பி அடுக்கு ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இதில் பாருங்கள் இதுலேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை நம்ம பொதுவாக எடுத்துருவோமா ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை நம்ம பொதுவாக எடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா பொதுவாக எடுத்துடும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் பீட்டா மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் எதை நம்ம வெளியெடுக்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வெளியெடுத்துரும் அப்போ உள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு காமா மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எடுத்துனா உள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா அதோட மதிப்பு பாருங்க ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா அதோட மதிப்பு மைனஸ் சி மாற்றிக்கலாமா மைனஸ் சி இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா மாறி மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா தான் இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னா அதோட மதிப்பு மைனஸ் ஏ எழுதிடலாமா பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் பிறந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பிறந்தால் மைனஸ் ரெண்டு சி ஏ இதான் என்னது மூலங்களோட கூடுதல் அதான் ரெண்டு ரெண்டாக பெருக்கி நம்ம கூட்டி வர்றது அதுக்கு அடுத்தது மொத்தமாக பாருங்கள் சம்மேஷன் த்ரீ சம்மேஷன் த்ரீனா இந்த மூன்று மூலங்களையும் ஒன்றா கூட்ட போ ஒன்றா பெருக்க போகிறோம் மூலங்களின் பெருக்கல் கடைசியில் வருது என்ன ஆல்ஃபா கியூபு பீட்டா ஸ்கொயர் கியூபில் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் எல்லாம் பெருக்கல் இருக்குது தனித்தனியாக ஸ்கொயர் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்னாக ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் என்ன மைனஸ் சி ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமாவோட மதிப்பு மைனஸ் சி அப்படி எடுத்து மாற்றுங்க இந்த இடத்துல மைனஸ் சி அடுக்கு ரெண்டு அப்போ மைனஸ் சியை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் தேவையான சமன்பாடு தேவையான சமன்பாடு எழுதிடலாமா முப்படி சமன்பாடு தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கவனமாக எழுதணும் எக்ஸின் அடுக்கு மூணு எக்ஸின் அடுக்கு மூணு மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எழுதுவோமா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் எல்லாமே மூணு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இந்த முப்படி சமன்பாட்டோட பொதுவான வடிவம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையுமே அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் அப்படியே போட்டோம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் மதிப்பு பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் மதிப்பு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு பி இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு பி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மதிப்பு பாருங்கள் இங்கே இருக்கா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இதோட மதிப்பு பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு சிஏ அப்படி எடுத்து எழுதிடலாமா இதோட மதிப்பு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு சிஏ இன்டு இந்த எக்ஸு மைனஸ் இந்த இதில் இருக்கு மைனஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் இல்லை ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் இதோட மதிப்பு பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இதோட மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சமன்பாடு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி